Heeft zij überhaupt nog een ruggengraat? Of is zij gewoon een banaan? Daar zit ze. De vicepremier van Nederland. De koningin van het hoogverraad. De mannen in de directiekamer van het ziekenhuis en van de verzekeraar hebben haar omgepraat. Afschaffen van het eigen risico hoeft niet meer. De liberalen van de VVD hebben haar beteugeld. Springkankapitalisten van private equity zijn haar beste klassevrienden. Naar wie wordt er hier geluisterd? Wiens belangen worden hier gediend? Zeg me wie uw vrienden zijn, dan zeg ik u wie u bent. Heeft deze minister ondanks nog een röntgenscan gedaan? Heeft zij überhaupt nog een ruggengraat? Of is zij gewoon een banaan? Niet eerder heeft iemand zich zo snel geconformeerd aan de macht als mevrouw Agema van de PVV. Of is zij eigenlijk nog wel van de PVV? Ze spreekt, denkt en doet als haar voorgangers van de VVD en D66. Dit is wat macht doet met mensen die er niet tegen bestand zijn. Ze mag nu over alles meepraten. Over AI, digitalisering, innovaties in de zorg. Het gaat bij minister Agema niet meer om ouderen, niet meer om gehandicapten, niet meer om long-covid-patiënten, niet meer om zorgverleners. Dat de SP-fractie haar geregeld op de vingers moet tikken of terugfluiten, zegt alles over de afstand die er is ontstaan tussen de onderkoning Agema op het ministerie en de leefwereld van zorgverleners, ouderen en al die mensen die keihard zorg nodig hebben. Tijdens ons protest vorige week met alle vakbonden tegen de bezuinigingen in de zorg. Tijdens het protest met 500 mensen bij verzekeraar CZ tegen de sluiting van het Zuiderland ziekenhuis. Tijdens de gesprekken met zorgverleners en mensen die de zorg niet meer kunnen betalen. Overal horen wij hetzelfde terug. Waar is de PVV? Waar is mevrouw Agema? Ze hebben ons verraden. En die woede, voorzitter, ik voel hem zelf ook, die moet omgezet worden in het goede. Want onze zorg kan zoveel beter. Met een Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Met mondzorg en visio in het basispakket. Moet u nog even uw passage afmaken wellicht? Nee, ik begin okay. zo meteen. Dirk Klaassen. Nee, dat is goed, voorzitter. Want uh, een paar debatten geleden, een paar uh, rondes geleden, um, was de voorzitter die corrigeerde op dat uh, iemand van de, uh, het kabinet van een partij is. En nu worden dezelfde woorden uh, herhaald uh, dat de minister van de PVV is. Dus ik zou zeggen, trek dan één lijn. De minister is onderdeel van het kabinet. De PVV zit hier uh, links van mij. Lekker inhoudelijke interruptie. Uh, voorzitter, met een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico, met mondzorg en visio in het basispakket, zodat we meer inkoopmacht hebben tegenover farmaceuten en niet met torenhoge kosten, afhankelijkheid en tekorten zetten. Zodat we zeggenschap hebben over onze ziekenhuiszorg en medisch specialisten weer in loondienst komen. Dus het meeste bijdrage aan de zorgkosten en de rijkste het minste zodat we niet een stelsel met concurrentie en marktinefficiëntie hebben, maar dat we gaan samenwerken en aan preventie gaan werken. Ik zei het net al in een interruptie. En het PVV-plan van halvering van het eigen risico in 2027 is ondoordacht, onvoldoende, bureaucratisch en peperduur. Veel beter is om de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk te maken. Dan schaffen we het eigen risico helemaal af, maken we het rondpompen van zorgtoeslag overbodig. En in de CPB-doorberekening van dit SP-plan gaan 80% van de huishoudens erop vooruit. De 20% rijkste Nederlanders gaan ietsje meer betalen. Dat heet solidariteit. Verzekeraars hoeven niet meer te concurreren op gezonde verzekerden en kunnen zonder concurrentienadeel echt investeren in preventie en zich richten op samenwerking in de zorg op regionaal niveau. CZ in Zuidoost, Mensis in Zuidnoord en DSW in Zuidwest. Wat u van de SP kan verwachten... Forse kritiek op, de VVD, op het vvd corrivé van de PVV, maar ook alternatieven voor de vermarkting van dit stelsel. Verbetervoorstellen in het hier en nu voor mensen, zoals brillen voor kinderen, want het zit namelijk nu niet in het basispakket, geen verschillen in zorgkosten. Op postcode niveau bijvoorbeeld een meerkostenregeling per gemeente die we gelijk trekken en in voldoende mate brengen dat mensen er niet op achteruit gaan. En een backpay regeling voor weduwen en nabestaanden van soldaten in Nederlands-Indië. Voorzitter, ik hoop heel snel dat deze minister, deze PVV-minister, 
snel weer in ruggen gaat, gaat kweken in plaats van zich blijft gedragen als een banaan.